buongiorno, buonasera, buenos dias, buenas tardes, uh, good afternoon, good evening, buon après-midi, bonsoir. Siamo alla quinta domenica della parola di Dio e eh, l'obiettivo di questo nostro incontrarci è riflettere su alcuni aspetti importanti di questa attenzione alla parola di Dio. Il titolo di questo incontro è il seguente. Come rimanere nella sua parola? Liturgia, catechesi, carità, dalla Bibbia alla vita di tutti. Ecco, partiamo proprio da uno splendido passaggio del capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni. Il rimanere nella parola, nella parola di Dio. E come Federazione Biblica Cattolica, io sono il coordinatore della subregione Europa del Sud e dell'Ovest, Ernesto Borghi, abbiamo pensato di non considerare questa frase solo come un invito appassionato del Gesù di Giovanni, ma anzitutto come un interrogativo fondamentale per ciascuno e per l'intera Chiesa di Gesù Cristo, a cominciare da quella cattolica. Come è possibile rimanere fedeli alla parola del Dio del Sinai e di Gesù Cristo in modo che il valore fondamentale di questa parola, ossia l'amore concreto per ogni essere umano e per ogni elemento del creato, sia proposto anzitutto nella vita quotidiana. Ecco, riflettendo su quella che è la normalità della vita ecclesiale, eh, come abbiamo potuto fare anche nell'Assemblea Plenaria di Mar del Plata nello scorso mese di aprile 2023, a tutti, da un capo all'altro del nostro pianeta, sono risultati chiari due fatti. Pur considerando le differenze culturali, sociali ed economiche tra tutti noi, il valore dell'amore effettivo per gli altri, manifestazione essenziale dell'amore al Dio di Gesù Cristo, si può praticare, ce lo siamo detti in tanti, se le tre dimensioni fondamentali della vita di Chiesa, cioè catechesi, culto e carità solidale, sono in stretta connessione tra loro a partire dalle radici bibliche e così si realizza. Approfondire i connotati radicali e storici della fede cristiana, vivere la memoria dell'ultima cena e altri momenti culturali in vista dell'esistenza quotidiana, cercare di considerare l'attenzione agli altri come asse portante della propria quotidianità. Ecco, questi sono i tre assi, queste sono le tre direttrici dell'esistere della Chiesa. Solo e soltanto se si vuole essere davvero discepole e discepoli di Gesù Cristo, nella logica che ci ricordano le origini, per esempio il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, quando al verso 42 ci presenta come caratteri essenziali della Chiesa, caratteri ecclesiali di base, il racconto delle parole e azioni del Nazareno crocifisso risorto, la comunione fraterna, la memoria dell'ultima cena e la preghiera. Allora, se noi consideriamo dei valori emergenti dai testi del Primo e del Nuovo Testamento come base per le scelte pastorali concrete nei tre ambiti appena citati, cioè catechesi, liturgia e carità solidale, questa ci sembra la via decisiva per dare un futuro significativo alla Chiesa di Gesù Cristo nelle nostre società, che sono multiculturali e globalizzate. Un futuro nel quale i giovani, le giovani generazioni, possano trovare proprio in un rapporto moderno con le scritture bibliche delle occasioni di umanizzazione sempre migliori. Per raccogliere degli elementi conoscitivi e dei suggerimenti pratici su questi temi, Abbiamo chiesto a tre colleghi e amici provenienti da tre continenti diversi, Mariana Zossi dall'America del Sud, Eric Morin dall'Europa e Giorgio Sombazza dall'Africa, di proporci alcune riflessioni dalla Bibbia rispettivamente all'educazione alla fede, alla preghiera e liturgia e alla carità solidale. Delle osservazioni, eh, degli elementi che ci possono aiutare nel considerare queste prospettive antiche e sempre nuove della vita ecclesiale in una logica che sia particolare e specifica della nostra federazione. 
La Federazione Biblica Cattolica ha un respiro mondiale e nel rapporto tra dimensioni locali e dimensioni planetarie è chiamata a svolgere il suo ruolo formativo dalla Bibbia alla costruzione di un umanesimo del cuore e della mente in spirito di collaborazione con tutte e tutti coloro che si riconoscano nella Chiesa e nella società in questa logica a favore del bene comune. Ciascuno dei tre colleghi parlerà nella sua lingua fondamentale di riferimento, spagnolo, francese, inglese. E il testo del suo intervento è a disposizione, come la Federazione ha realizzato nelle quattro iniziative precedenti per la Domenica della Parola di Dio, dal 2020 ad oggi, in altre tre lingue che tutti potranno scaricare direttamente nel momento in cui sarà possibile ascoltare questi interventi. Veniamo ora a presentare i nostri colleghi. La prima persona che interverrà è Mariana Zossi. In primo luogo, andiamo a dare la parola a Mariana Zossi, argentina, nascita in Tucumán nel 1966, monja dominica e appassionata professora di Sagrada Scrittura in diverse istituzioni accademiche e pastorali dell'Argentina. La conferenza di Mariana, centrata nel tema della educazione e della fede, sarà in spagnolo e si titola Un dialogo che apre cammini di fede, la educazione e la fede come cultura del dialogo a partire da Marco 7, 24 e 30. Grazie Mariana, a te la parola. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, he preparado esta, esta intervención a partir de eh, una propuesta del de Papa Francisco eh, que define las sociedades actuales eh, como eh, una composición multicultural y multireligiosa. Eh, en este contexto, Francisco eh, propone la educación en la fe frente a dos eh, grandes desafíos que son nucleares para el futuro de los pueblos. Por un lado, que eh, el anuncio de la fe posibilite una convivencia armónica entre las distintas expresiones culturales. Por otra parte, que el diálogo entre las sociedades pueda despertar eh, relaciones pacíficas en las que se pueda construir un espacio agápico en medio de las diferencias. Yo me preguntaba si esto era posible. Francisco plantea que hay tres actitudes que podemos reconocer en el texto que quiero proponerles y que hacen posible esta, este camino de educación en la fe. El texto está en la obra marquiana, en el capítulo 7, el diálogo entre Jesús y la sirofenicia, que ahora lo vamos a leer. Marcos 7, 24 al 30. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su, de su hija al demonio. Él le respondió, Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa 
y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Una de las primeras eh, actitudes que el Papa Francisco eh, nos propone es el deber de la identidad, sin ambigüedad, siendo fiel a lo que cada uno es, sin componenda para beneficiar al otro. Luego propone la valentía de la alteridad, evitando considerar al otro como un enemigo, siendo diferentes podemos caminar juntos como compañeros, reconociendo el bien del otro. Por último, destaca la importancia de la sinceridad de las intenciones. Solamente un diálogo que no busque segundas intenciones, sino que proponga transitar un camino de la verdad, transformará nuestra sociedad en un espacio de paz y esperanza para todos. En la obra marquiana que acabamos de escuchar, leemos cómo Jesús realiza un proceso de enseñanza a sus discípulos, a los que le va revelando el misterio de Dios entregado a ellos, no a los de afuera. Esta enseñanza no se hace con grandes discursos, sino con pequeños relatos y gestos que se van develando en el camino del discipulado. En la primera parte del Evangelio de Marcos, hasta que comienzan los anuncios de la pasión, en el capítulo 8, versículo 31, esta enseñanza se ve continuamente amenazada por la incomprensión de los doce. A pesar de esta constatación, encontramos algunos personajes que salen de este contexto y que parecieran comprender la enseñanza de Jesús. Quisiéramos detenernos en uno de ellos para poder reconocer cómo la educación en la fe puede darse a partir de una cultura del diálogo al estilo que nos propone Santísimo. En la sección de los panes, en el Evangelio de Marcos, que va del capítulo 6 al capítulo 28, aparecen tres textos en donde es evidente que los doce son incapaces de comprender la propuesta del reino. Expresada desde el principio, desde el versículo 1.1, en donde está la identidad de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El reino en esta primera parte se va manifestando como pan, en el banquete mesiánico, como curación, ¿no? hay lugar para los enfermos, y como plenitud humana, la liberación de los espíritus de mundo. En Marcos 6, 52, el narrador nos dice que los discípulos tienen la mente cerrada, no habían entendido lo, que, lo de los panes, ¿no? después de la primera multiplicación. Eh, para Marcos, el miedo y la constatación de los discípulos luego de que son testigos de la tempestad calmada, es expresión de su falta de entendimiento. Más adelante, en Marcos 7, 18, Marcos deja en evidencia que los doces no entienden sobre la última enseñanza que acaba de hacer Jesús sobre los alimentos puros e impuros. Marcos aprovecha en esta oportunidad para reprobarlos, y les echa encima eh, la falta de inteligencia eh, que ellos increpan al pueblo. Eh, la forma de preguntar de Jesús que, su caracteriza, eh, que lo caracteriza, ¿no? Eh, suaviza un tanto la dureza del reproche y se convierte en una provocación para que ellos se esfuercen en entender más. Ya casi al terminar la, la sección del PAN, en 8, 17, 18, dice abiertamente que los doce son incapaces de comprender el misterio del reino. Las preguntas de Jesús a los discípulos no son retóricas. ¿no? Ellos, él no les dice que ellos ya tienen la levadura de los fariseos, pero les advierte para que cambien de actitud. En medio de esta continua insistencia sobre la incomprensión de los doce, el narrador pone el texto que acabamos de leer, de la mujer sirofenicia, que parece, a contraposición de los doce, haber comprendido 
que la comensalidad propuesta por el reino es irrestrictivamente abierta a todos, hasta llegar que los paganos puedan sentarse en el banquete mesiánico. Esta comprensión se da en medio de un diálogo entre ella y Jesús. La mujer no tiene nombre para que el primer rector y todo lo que veamos del texto a lo largo de la historia, como lectores empíricos, podamos asumir este diálogo como propio y encarnar el desafío que nos propone. La mujer sabe esperar y propone un diálogo que respeta la identidad de cada uno. Jesús es judío y ella una pagana. Jesús y la sirofenicia no se presentan como enemigos, sino como posibles compañeros en el reino. En este encuentro, cada gesto y palabra permitirá que la niña recobre la salud. Así como está presente también en el capítulo 6, versículos 53 y 56, que dicen, todos quedan sanados. Pero en este caso, la niña va a participar también de la mesa del rey. El diálogo entre ellos se construye a partir de la misma tensión que subrayamos anteriormente, la incomprensión de los dos. Pareciera ser que Jesús, en esta perícopa, asume el papel de los discípulos, manifestando la cerrazón en la que ellos vivían. No entienden, mente cerrada, incapaces de comprender, como si Marcos quisiera darle tensión narrativa a la perícopa. En cuanto a la forma literaria, podemos considerar que el texto no es un relato de milagro, sino un diálogo especial, una conversación didáctica. En esta discusión es la mujer sirofemicia la que vence a Jesús. La enseñanza que Jesús quiere plantear y que los lectores podemos extraer del texto es la apertura de la misión a los pagados. Sosteniendo el privilegio de Israel, asimismo, Marcos alude a la disposición que tienen los paganos de creer y de que la salvación siempre es un don gratuito. Milka, cuando analiza el, la perícopa, dice que eh, el texto fue siempre un relato en el que el milagro estuvo subordinado al diálogo. El encuentro se encuentra en servicio del diálogo, y el milagro no puede existir independientemente del relato que lo encuadra. Eh, eh, en esta sección de los panes, pareciera ser que eh, Marcos propone un cambio de misión de los doce. La primera misión, que está, está en el capítulo 6 al comienzo, eh, Correspondía a la predicación del al arrepentimiento, al exorcismo, la unción y la curación a los enfermos. Pero eh, en esta parte del capítulo 6, 37, es como que le propongo otra misión, ¿no? el de darle de comer a la multitud. Eh, podría, podríamos decir que no son dos misiones diferentes. Porque el pan que Jesús reparte en la multiplicación no es solamente un pan que calma el hambre, sino el pan del reino, es decir, el pan de la liberación y de la sanación, que se expresa en, eh, en la, la salud de la, de la niña, ¿no? de la hija de la sirofenicia. El pan y la salud son dones del reino. Eh, como viene haciendo la obra marquiana, antes de cualquier eh, acción poderosa de Jesús hay una enseñanza. Y la enseñanza en este relato es el diálogo que mantiene la sirofenicia con Jesús. Allí donde los discípulos no habían podido comprender, Marcos coloca a esta mujer dialogando con Jesús subrayando la identidad y la alteridad. La sirofenicia supera dos barreras, ser mujer y ser pagana. El texto acentúa fuertemente esos dos rasgos 
de la nueva interlocutora de Jesús. En el contexto cultural y social del primer siglo, había una división sólidamente infranqueable entre varones y mujeres y entre judíos y paganos. Al lector no le cabe la menor duda de que se trata de una pagana, de una no judía, pero además el relato subraya, recalca, que se habla de mujeres, de mujeres enfermas y de mujeres paganas. Y cuando Jesús y la mujer entran en diálogo, superan estas distancias. Ella lo reconoce en su dignidad, se postra ante Jesús, como lo había hecho la hemorroiza en el capítulo 5. Y al mismo tiempo reconoce su incapacidad de lograr lo que ella necesitaba. Eh, con su sola fuerza no podía curar a su hija y pide la intervención de Jesús. Y en esta conversación didáctica, el maestro no actúa con celeridad concediéndole inmediatamente lo que pide la mujer, sino que le propone un diálogo, a partir del cual no solo ella, sino la comunidad que está detrás del texto, podrán comprender el misterio del reino. Se esperaría que Jesús se ponga en camino, acompañe a la mujer hasta donde se encuentra la niña, atormentada por este espíritu inmundo, como en otros casos, y la sana. Pero, de lo contrario, le propone un, un diálogo, una conversación. Y lo primero que aparece en la conversación es el rechazo al pedido de la mujer. La causa de esto es porque era una pagana. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos, ¿no? a los cachorros. Este versículo 27 es una clara negativa que no da lugar a esperar que cambie la posición más adelante. Sería injusto privar de pan a los hijos para dárselo a los perritos. Las palabras de Jesús manifiestan la ley y la teología de su pueblo. Y ante estas palabras de Jesús, la cirofenicia responde con mucho respeto y creatividad. Sencillamente expresa lo que Jesús venía enseñando y anunciando a los doce. Es posible que no solo los judíos coman, se sanen y reciban el misterio del reino, sino todos aquellos que lo necesiten. La mujer lo dice claramente. También los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los niños. Siguiendo la imagen empleada por Jesús, la mujer pagana ha comprendido lo que, los Jesús, lo que los discípulos no habían logrado entender luego de la multiplicación de los panes. Las obras recogidas en las canastas en el capítulo 6, versículo 43, podrían ser repartidas a otros. ¿No? La, los perritos bajo la mesa reciben las migajas de los niños. El, ti, el término en griego, ¿no? oxigión, apunta al, al pequeño ¿no? tamaño que puede caer de la mesa. La impensada respuesta de la cirofenicia contiene una declaración teológica. Los paganos alcanzan la salvación. Y es interesante, el pedido no es para el futuro, está en presente, porque lo urgente de la, de la salud de su hija pone en evidencia la necesidad de que coman ahora, que se salven ahora los paganos. El maestro eh, queda convencido por las palabras de la mujer y confiesa eh, por esta palabra lo que has dicho, vete, tu hija está curada. Eh, podríamos decir que Jesús aprende de la mujer que es un Kyrios universal. El banquete del pan compartido se abre ahora para todos. Eh, al concederle Jesús lo que pide la mujer, avanza en la enseñanza de los apóstoles, así como de la comunidad que le habla Marcos. El pan no es solo para ellos, sino para todos aquellos que quieran abrirse a la propuesta del reino. Eh, me gusta decir que la perícopa abre paso a la multiplicación de los panes en territorio pagano. En el capítulo 8, 1, 9, no solo las obras pueden ser alimento del reino para los paganos, sino que ellos mismos, 
los paganos, pueden sentarse a la mesa y comer el pan bendecido. Es muy significativo que a partir de un diálogo en el cual se haya respetado las identidades y las diferencias de un judío y de una pagana, la comprensión de esta última haya posibilitado esta apertura. Un diálogo que buscó el bien de lo más vulnerable en ese momento, la salud de su hija, logró esta transformación. Veamos, ¿sí? si tenemos la Biblia a mano, el número de las canastas que recogían el pan eh, que, lo, que sobró luego de la comida de los 5.000 hombres, en el capítulo 6, era 12. Uno para cada apóstol. Como enseñando, enseñando que el banquete de Jesús estaba reservado a las 12 tribus de Israel. En el capítulo 8, versículo 8, son siete las espuertas que recogen el pan que sobra luego que comen cuatro mil. Podemos concluir que ese número manifiesta la humanidad, referida por los siete días de la creación de Dios en el Génesis 1, o los siete diáconos servidores de la mesa en la iglesia de Jerusalén en Hechos 6. Este número 7 se entiende mejor con la afirmación de que algunos venían de lejos en el, en el versículo 3 del capítulo 8. Es interesante también, entre paréntesis, que en el capítulo 6 son 5.000 hombres, en el capítulo 8 son unos 4.000, no específica si son hombres o mujeres. Por último, quisiera destacar y detenerme en la palabra que utiliza Marcos para resaltar la salud de la niña. El texto dice que cuando regresa la madre a la casa encuentra a su hija y, es, y, es, y tiene esta expresión, beblemenon epiten clinen. Nuestras Biblias se suelen traducir, encontró en la niña acostada en la cama y, con el, demo, y el demonio había salido de ella, ¿no? Ten clinen puede ser considerada no solamente una cama, sino también un sofá comedor. Algo muy característico de la cultura mediterránea, en donde se solía comer recostado. La niña, hija de una mujer pagana, ha recibido los dones del reino, la liberación, la sanación, y se transforma en una comensal del balquete del reino. Eh, para terminar... Eh, hemos partido de la propuesta del Papa Francisco que la educación en la fe desde una cultura del diálogo es central para construir espacios agápicos desde la diferencia. Creo que el diálogo entre Jesús y la mujer pagana aporta un elemento fundamental en el proceso de enseñanza en la comprensión del reino que estaban viviendo los doce, la universalidad de la salvación. Esta enseñanza no hubiera sido posible sin estas actitudes que caracterizó el diálogo mantenido entre ambos. La fidelidad a la identidad de cada uno, la valentía de la mujer y la honestidad en la búsqueda de la verdad, convencidos de lo más urgente en ese momento, la salud de una niña pagana, sin buscar dobles intenciones. Muchas gracias. Espacios agápicos come centro, construzione fondamentale fondamentale per la educación en la fe. Mi pare que estos sean dos elementos fundamentales del discurso que abbiamo avuto el placer de escuchar y que sottolinean cómo, per educar a la fe del Dios de Jesucristo, preoccuparsi de construir spazi de diálogo spazi di vita agapica, di vita d'amore, è assolutamente fondamentale. Deuxième intervenant de notre rencontre è Eric Morin. Né a Paris en 1963, prêtre diocesain depuis 1992, il enseigne, on peut dire symbole, au Collège de Bernardin à Paris, où il est également directeur des études. Il est également vicaire épiscopal chargé de la formation. Depuis quatre ans, 
Euh, Éric Morin est directeur du service public Évangile et Vie et de la revue Cahier Évangile. Le titre de son intervention, euh, dont il euh, on le remercie beaucoup, en langue française, euh, qui traitera d'un aspect de la relation entre la Bible et le culte religieux et la prière, est justement Romains 8, 14 à 30, quand la Bible nous apprend à prier. Merci Eric, à toi la parole. Bonsoir à tous, merci Ernesto de cet accueil, merci Mariana de cette exposition, de cet exposé sur la syrophénicienne. Je suis très heureux de prendre du temps avec vous tous pour lire l'écriture et de lire un passage avec vous qui me tient à cœur parce que c'est une véritable école de vie dans l'esprit, et notamment euh, sur la prière, sur la liberté, sur l'intercession. Ce chapitre, cet extrait du chapitre 8 de la lettre aux Romains est, est à la fois bien connu par bien, à bien des égards parce que euh, nous, il y a des phrases que nous connaissons sans forcément avoir en tête euh, qu'elles viennent de là. Par exemple, nous ne savons pas prier comme il faut. Ou bien encore, l'esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Ou bien, l'esprit, par l'esprit, nous pouvons crier « Abba, Père ». Voilà, toutes ces phrases-là sont dans notre paragraphe qui nous permet, je crois, d'apprendre quelque peu à prier. Alors, je propose de commencer tout de suite en, en lisant le texte dans, dans sa totalité et puis d'y revenir quelque peu. Romains 8, verset 14. « En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu... » un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livré au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré, elle garde l'espérance, car elle sera aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour son corps. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit c'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ce que d'avance il a connu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. » Voilà un beau texte difficile par endroit, mais en même temps qui donne des, des, des affirmations très très fortes hein, euh, sur euh, l'union que nous avons avec le Christ euh, dans ce chapitre huitième de la lettre aux Romains, 
c'est bien ce que Paul veut faire, c'est décrire ce que produit l'Évangile. Au début de la lettre, il a présenté l'Évangile comme la puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est ce qu'on appelle la thèse de la lettre. Cette puissance de Dieu, elle provoque la foi et par la foi, le baptisé accueille l'esprit qui l'unit au Christ. Et, et, et le chapitre 8 s'intéresse particulièrement à l'œuvre de l'esprit de dans la vie de celui qui a accueilli la foi, l'évangile par la foi. C'est pourquoi, au début de ce chapitre, Paul présente l'esprit unissant les baptisés au Christ en les faisant participer à cette même résurrection. C'est ce qui est dit au verset 11, juste un tout petit peu plus haut. Ouais, vous ne pouvez pas tout lire. La question qui est posée au point de départ et ce que je voudrais, la clé de lecture que je voudrais vous proposer, euh, c'est que la prière nous aide à reconnaître l'Esprit Saint. Et que ce texte-là, de quelque manière, nous apprend quelques éléments essentiels de la prière chrétienne, quelles que soient ensuite les spiritualités, les traditions ou les éléments que nous affectionnons plus ou moins pour pour notre prière. Alors, où reconnaître que nous sommes portés par l'Esprit Au chapitre 8, verset 14, « Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Vous n'avez pas en, en, entendu un, un, un esprit qui vous ramène à la peur, un esprit d'esclave, mais un, un esprit qui vous fait des fils adoptifs par lequel vous criez « Père ». La première chose, c'est la liberté. La première expérience de l'Esprit, c'est la liberté. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et il y a la possibilité de faire tout un parcours sur l'Esprit Saint, dans la, épître, les épîtres pauliniennes, sur l'œuvre de l'Esprit, qui nous permet de transformer chaque circonstance de notre vie en une occasion favorable pour répondre à l'amour de Dieu et au prochain. Et cette liberté-là, elle s'oppose à la liberté de l'esclave. Le texte-là est très clair. Le texte de la lettre aux Galates, au chapitre 3, va dans le même sens. Dans une maison romaine, le père de famille, en latin le paters familials, c'est celui qui a le droit sur tout. C'est celui qui donne l'identité juridique à tous. À tous. Ainsi, l'enfant et l'esclave ne se distinguent en rien, sinon par la décision que le père a de constituer héritier l'enfant. L'esclave, il se fait appeler pour recevoir une tâche à exécuter. Le fils peut s'approcher pour demander. L'esprit nous donne cette liberté de tutoyer Dieu, de nous approcher de lui pour pouvoir ainsi euh, lui parler. Alors, où est-ce que nous faisons cette certitude que l'Esprit nous donne une telle liberté, une telle autorisation Premièrement, dit Paul, dans la liturgie. Il le dit de manière indirecte, parce que nous crions « Abba Père »,« Abba », l'expression araméenne que Jésus emploie à Gethsemane, enfin ça nous est rapporté quand il est à Gethsemane, pour s'adresser à Dieu. Fait unique, on n'appelle pas Dieu Abba, on peut l'appeler Père, mais pas de ce nom de « Abba ». Hein, Joachim Jérémias a, a dit des choses un peu riches sur ça, soit un sentiment d'intimité, soit de révérence, mais en tout cas, on n'appelait pas Dieu de, de la sorte. Les esclaves, les, les Romains auxquels Paul s'adresse ne parlent pas araméen. Et si Paul se permet de mentionner ce mot araméen dans sa lettre, c'est parce qu'il sait que son lecteur va les connaître. Pourquoi Parce que, vraisemblablement, la liturgie chrétienne, la première liturgie chrétienne, conservait cette appellation de « Abba » pour bien montrer que par l'œuvre de l'Esprit uni au Christ, les disciples de Jésus poursuivent, vivent la prière de Jésus. Pour paraphraser une autre phrase de Paul au chapitre 2 de la lettre aux Galates, pardonnez-moi, Paul dit « Ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi ». Avec l'Esprit, ça n'est pas moi qui prie, c'est Christ qui prie en moi et qui me permet de dire 
Abba, Père, et c'est l'expérience que nous faisons dans la liturgie en récitant le Notre Père, comme Jésus nous l'a enseigné, avec l'esprit que Jésus nous donne, nous aimons et nous osons redire. Premier lieu qui atteste qu'effectivement l'Esprit Saint nous met dans une position filiale à l'égard du Père. Et c'est cela, être justifié. La justification, c'est être ajusté à cette place filiale avec le Père et fraternelle avec le prochain. Et dans le paragraphe au-dessus, Paul parle encore de cette justification, de cette grâce que nous avons, c'est-à-dire de la chance, du bonheur qui nous est fait, de pouvoir chaque matin, en nous levant, appeler Dieu Père, quoi que nous ayons fait la veille. Ça ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Deuxième lieu pour faire la vérification, l'expérimentation de cette euh, euh, filiation que nous donne l'Esprit, c'est la prière personnelle. Hein, au verset euh, 16, cet Esprit lui-même atteste à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit vient dialoguer avec notre Esprit. Dans l'anthropologie biblique, on parle de l'esprit de l'homme. L'homme a été créé avec un esprit qui, justement, lui rend possible d'accueillir l'esprit de Dieu. Et donc cet esprit, il a envie d'être fils. Il y a quelque chose en nous-mêmes, il y a un ressort en nous-mêmes qui aspire à la filiation avec Dieu. Eh bien, l'esprit parle avec notre esprit, on pourrait traduire comme ça le, le verset, euh, ce verset 17, ce verset 16, l'esprit parle avec notre esprit pour venir combler notre espérance intime, profonde, qui ne nous est pas forcément encore révélée, mais que justement l'Évangile vient nous révéler. Nous aspirons à la vie filiale. Et cette vie filiale, dans, dans l'expérience liturgique, dans l'expérience sacramentelle, dans l'expérience de la prière silencieuse, euh, elle est d'abord et avant tout euh, une espérance. Puisque c'est ce que nous dit le verset 17, nous sommes héritiers avec le Christ, nous héritons avec le Christ, hein, et, et tout à l'heure je disais, le Fils se caractérise par l'héritage. L'héritage, c'est posséder quelque chose, mais pas le posséder pleinement, ça viendra pour la suite, et nous aurons part à la gloire du Christ. Et il faut bien comprendre le verset 17, il ne s'agit pas de souffrir pour avoir le droit à la gloire, il s'agit de dire, puisque vous êtes souffrant avec le Christ, c'est notre situation actuelle. Le Christ a souffert de nos souffrances et donc nous souffrons avec lui. Il ne s'agit pas d'en rajouter, elles sont déjà là, hélas. Eh bien, il y a cette promesse d'une gloire à partager. Alors, le vers, à partir du verset 17, Paul rentre dans une réflexion assez, euh, assez, assez forte sur, justement, l'expérience de l'esprit comme expérience de l'espérance. « J'estime en effet que les souffrances du, son, du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en vous. La création avec impatience, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Le pape François, dans l'Audate aussi, dit « La création espère une humanité filiale. » C'est-à-dire que ce que nous espérons pour nous-mêmes, la création l'attend. La création a besoin d'une humanité filiale. L'urgence climatique, c'est une urgence d'une humanité filiale. Et euh, la, la, la création livrée au pouvoir du néant euh, aspire, gémit maintenant dans les douleurs d'un enfantement. Ces gémissements, je vais tout de suite du verset 22 euh, au verset 20, euh, 26, ces gémissements nous sont dit être les gémissements de l'esprit. Euh, quand nous sommes en prière, oh, on ne sait pas bien prier comme il faut. C'est difficile la prière et, et notre texte prend compte de cela. C'est difficile de rendre gloire à Dieu. C'est difficile de rendre l'action de grâce à Dieu. Hein, il, y a, il y a de belles choses, certes, mais, mais c'est difficile. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse pour pouvoir rendre à Dieu la prière qui convient. Et au chapitre 1 de la lettre aux Romains, 
Paul a bien précisé que cette prière qui convient, c'est bien l'action de grâce au Créateur. Mais, mais pour l'instant, la création j'ai mis, et elle a donc du mal à faire monter cet acte de grâce et cette louange, et nous aussi. Aussi, un être, un baptisé, quand il prie, j'aime beaucoup la définition euh, de Charles de Foucault, un, un saint parisien, vous me pardonnerez, euh, qui dit « La prière, c'est offrir à Dieu sa présence pendant quelques instants. » Un être humain en prière offre sa présence à Dieu pour que l'Esprit vienne prier en lui. Et, et du coup, par sa seule présence, il est un puits par lequel Dieu peut irriguer l'esprit et irriguer le monde de sa paix. Ou pour prendre une image médicale, comme une perfusion, une aiguille qu'on plante dans le corps. Le, le, le baptisé en prière, c'est une aiguille plantée dans le monde pour que par cette aiguille, l'esprit puisse venir irriguer le monde de sa paix. On a offert à Dieu quelques instants notre prière pour que cela puisse se produire. Oh, si au passage on pouvait prendre quelque peu de cette paix, c'est une belle et bonne chose bien évidemment. Mais indépendamment de ce que l'on éprouve, indépendamment de ce que l'on vit dans la prière, c'est cela qui se joue. Faire monter, laisser l'esprit irriguer le monde de la paix de Dieu et faire remonter vers Dieu les gémissements du monde qui du coup deviennent douleurs d'enfantement. Ce que le monde est en train de, de vivre, ce que traverse le monde comme difficulté, comme chaos, et Dieu sait s'il y en a, ça n'est pas le dernier mot, c'est les douleurs qui vont vers un enfantement. Et j'aime à dire de manière paradoxale que nous ne sommes pas encore une pleine humanité, nous ne sommes pas encore pleinement humains, nous sommes des pré hominiens nous n'avons pas encore acquis la pleine stature de notre humanité, puisque toute l'humanité n'a pas encore acquis cette pleine posture filiale avec le Père, fraternelle avec tous, avec tous les frères, et fraternelle pour la création. La, la création a besoin d'une humanité filiale et fraternelle. La prière, c'est cela. Laisser l'Esprit travailler en nous pour faire émerger une humanité filiale et fraternelle qui va pouvoir rendre à Dieu la prière qui convient, à savoir l'action de grâce et la louange. Pour tenir dans la prière, qu'est-ce qu'il convient de faire et d'être, quelles que soient, encore une fois, les traditions que nous affectionnons, auxquelles nous appartenons, quels que soient les éléments de dévotion qui nous sont propres, le chapelet, l'adoration, la Lectio Divina, l'adoration, la prière silencieuse. C'est d'avoir les yeux sur la prière de Jésus afin qu'il prie en nous. C'est d'être au pied de la croix, là où Jésus meurt et nous permet de prendre conscience que le prochain est un frère pour lequel le Christ est mort, 1er au Corinthiens au chapitre 8. C'est dans cette prise de conscience de la mort du Christ pour tous que l'Esprit Saint sera de plus en plus imprégnant à travers nous, par nous, et en nous, et pour nous également, et nous fera participer à un véritable mouvement de transformation. C'est bien cela que, que nous dit la, la suite du texte, euh, « Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de Dieu. » C'est-à-dire que le temps de, de la prière, le temps que nous consacrons pour que l'Esprit puisse irriguer euh, la, le monde de la paix de Dieu, c'est aussi un temps où nous pouvons relire notre propre histoire qui nous a conduit là. Tout concourt au bien de Dieu. Tout ce que nous avons vécu concourt à cette présence là, maintenant, à laisser monter les gémissements du monde vers Dieu et la paix de Dieu vers le monde. Tout concourt à cela. Le bien que nous avons fait, les belles rencontres que nous avons vécues, les choses plus compliquées que nous avons vues, les pages qu'on aurait voulu arracher, mais justement, elles y concourent parce qu'elles nous font faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, source de la paix pour ce monde qui gémit des douleurs de l'enfantement. 
tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et du coup, l'expérience humaine devient expérience d'être appelé. Pour Paul, c'est un terme vraiment important. Régulièrement, il appelle Dieu l'appelant, celui qui nous appelle. Nous sommes des répondants. Dieu, la parole de Dieu est première et toute notre existence est une réponse à l'appel de Dieu, une réponse à la grâce filiale et fraternelle qui nous est proposée. Et c'est là que la vie commence à être transformée. Nous acquérons la liberté qui nous permet de faire de chaque instant euh, la bonne opportunité, la bonne occasion pour répondre à l'amour la, de Dieu filial et fraternel. Et alors c'est ce processus qui fait que chaque instant de notre vie euh, concourt au bien, c'est-à-dire à la présence à Dieu que nous pouvons vivre en cet instant, eh bien c'est un processus prédestiné. On découvre que si nous sommes là, c'est que le, Dieu a toujours voulu avoir des fils et des filles. C'est ça qui nous justifie, c'est ça qui légitime notre présence. Elle est légitimée, sous le, justifiée sous le regard de Dieu, pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, parce que le bonheur de Dieu, c'est de nous avoir sous son regard. Je suis toujours ému quand je vois que la première parole que Dieu adresse à l'être humain dans la Bible, c'est « Où es-tu » Après que Adam et Ève aient mangé le fruit de l'arbre défendu, dans le chapitre 3 de la Genèse, la première parole de Dieu, c'est « Où es-tu » Être en présence de Dieu, c'est répondre à cette question, je suis là. Alors voilà, nous sommes prédestinés à cette rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu, elle ne se fait pas n'importe où. Elle se fait comme fils, à une place bien déterminée. Et nous sommes appelés, par l'évangile du Fils, à avancer jusqu'à ce point de l'existence où nous sommes tenus par le Père, et la prière, c'est ce travail de dépoussiérage pour retrouver le point de notre être où nous sommes tenus par le Père comme des fils et des filles. Et c'est ainsi que nous sommes justifiés, et c'est ainsi que notre vie commence à être glorifiée. Et il faut sûrement donner à ce terme le, le, le sens le plus naturel, à savoir prendre du poids, du poids de beauté, du poids de simplicité, que le regard de Dieu donne sur nous. Voilà quelques éléments qui, pour moi, sont essentiels et comment cette page nous dit l'importance et surtout la beauté et la simplicité de la prière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric Morin, pour son intervention. Euh, Dieu aime tout le monde. Tout le monde est appelé à aimer les autres. Tutti sono chiamati ad amore gli altri, a partire dal fatto che Dio ami tutti distintamente, senza alcuna differenza. E allora, proprio in questa prospettiva, dalla fede alla preghiera al rapporto verticale con Dio, siamo al nostro terzo momento. Concluding the speaker series is George Osson Bazza. Born in Sanam, Ghana, in uh, 1959, a Catholic presbyter. He is an extraordinary professor of biblical theology, Department for the Study of Religions, uh, University of Ghana, and involved in the biblical pastoral work with catechists and communities, especially rural ones. The title of his talk in English which uh, will deal uh, with the theme of charity in solidarity, is Matthew 25 from uh, 31 to 46, uh, a justice possible for all. Thank you, George, uh, for your presence. To all. And many thanks for the invitation to the table of the word. What a privilege you have given me. Whenever we open the Bible and begin to read, it ceases to be a book. It becomes a living word, God and humans in conversation. 
Therefore, before I share with you my reflection, I would like to invite you to join me in listening to the word of God from Matthew 25, verses 31 to 46. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him, and he will separate them one from another, as a sh shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me, ill, and you cared for me, in prison, and you visited me. Then the righteous will answer him and say, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in a prison and visit you? And the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me. Then he will say to those on his left, Depart from me. You are cast into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was naked, and you gave me no clothing. Ill and in prison, and you did not care for me. Then he, they will answer and say, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison and not minister to your needs? He will answer them, Amen, I say to you, what you did not do for one of these list ones you did not do for me. And this will go off to eternal judgment, but the righteous to eternal life. The end of our reading. The theme of my reflection is a justice possible for all based on the text we have just heard, Matthew 25, 31 to 46. In the Gospel of Matthew, Matthew 25, 31 to 46, often referred to as the last judgment, concludes the eschatological discourse in chapters 23 to 25 and the entire ministry of Jesus. It is placed immediately before the beginning of the Passion account in chapter 26, verse 1. There are strong theological links with the immediate literary context as it reiterates the essential elements in the description of the parousia in chapter 24, verse 29, following the coming of the Son of Man and the eschatological gathering 
of the elect with different vocabulary and imagery from the apocalyptic tradition in Daniel chapter 7, 13, Zechariah 14, 5, the evangelist Matthew presents the last page of human history where the secret of the heart is revealed and the destiny of each person is accomplished at the coming of the Son of Man, who now will be delivered to be crucified. Not only Israel is brought to judgment, but with her all the nations of the earth. What was announced in chapter 14, 24, 31, and I quote, he will send his angels with a loud trumpet to gather his elect from the four winds, end of quote, has now been extended to include all the tribes of the earth. Furthermore, the last judgment is linked to the ultimate establishment of the kingdom of God already announced in chapter 4, verse 17. And I read, from then onwards, Jesus began his proclamation with the message, repent, change. The kingdom of heaven is close at hand. And of quote, at the coming of the son of man in his glory and his enthronement on the judgment seat, he will separate all peoples into two groups, the righteous on one side and the evil ones on another side. Matthew alludes to a prophetic image in Ezekiel chapter 14, verses 16 to 17, to show how the judgment will take place. The separation of the sheep and the goods. In fact, this renders our passage parabolic. The interpretive key for the entire passage is the symmetric double dialogue, each of which presents three important moments. The first one, the judgment in verses 34 to 36 and 41 to 43. The second, the response to the judged, 37 to 39 and verse 44. And lastly, the justification for judgment, verses 40 and 45. We find in the judgment declaration and the response from the judged, the same list of six six works of mercy, namely, feed the hungry, give drink to the thirsty, welcome an, a stranger, clothe the naked, visit the sick, visit those in prison. All of this repeated four good times. But these repetitions are literary devices which the evangelist Matthew employed to achieve a perlocutionary effect on Christian readers and encourage them to assume an open-mindedness towards charity solidarity. Earlier in the gospel narrative, that's the narrative of Matthew, Jesus already requested this way of living from the disciples when he admonished them. Be perfect as your heavenly father is perfect. Matthew chapter 5 verse 48. Besides, this invitation and the works of mercy have deep roots in the Old Testament. For example, God visited the naked Adam and Eve and clothed them in Genesis 3.21. 
God visited Abraham when he was sick and even consoled Isaac in his afflictions. Several examples abound in the prophets and the Psalms where God is presented as a shepherd, one who feeds, one who protects, one who guards and cures his flock. For example, in Psalm 23, verses 1 to 3, which I read. The Lord is my shepherd. I lack nothing. In grassy meadows, he lets me lie. By tranquil streams, he leads me to restore my spirit. He guides me in paths of saving justice as befits his name. End of reading. Notably, these acts of love of the Father are what Jesus invites his disciples and, in fact, all of us to emulate by being perfect as the Father is perfect. However, in the Martian test, we do not have simply an imitatio day or a messianic program in favor of the poor or an ethical program. Rather, the king judge identifies with the poor and needy and thus considers acts of love shown or negated to him, to the little ones in the community as done to him. The uniqueness and theological import of the final judgment, the narrative we just read, is that the king judge considers himself not the subject, but the object of the acts of mercy. And so he says, I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you took care of me. I was in prison and you visited me. These remarks surprise and astonish both those who practiced mercy and those who did not because they were not aware that their eyes were directed to Jesus himself. For Matthew, the final judgment is universal because all nations are guarded for judgment. Furthermore, it embraces all people, everyone, whether they recognize Jesus or not, or do not recognize him. And the criterion is mercy, compassion towards the less privileged, who could be said to be the sacrament of the historical presence of the Son of Man. So in the poor and the persecuted, the King judge Jesus is present in our comp contemporary world today. We may not see him physically, but he's present in the poor, the needy, and the persecuted in our world today. Though the judgment is universal in character, it is also personal since each person will be rewarded according to his or her deeds. That the entry and belongingness to the kingdom does not explicitly require knowledge of Christ, but becoming a, a needy brother has occupied the attention of several interpreters. Does the Christian have any advantages? Do I have any advantages over others? Do the others also have any advantages? What is clear is that the test in the test is that he or she will be judged based on practicing charity solidarity, an act of concrete love 
So judgment will be based on an act of concrete love. Important for consideration, however, is the meaning of the little ones of my brothers in verses 40 and 45, whom Jesus identifies with. So the question is, who are these? The materially poor or the disciples of Jesus or the poor and persecuted missionaries. The Greek word translated little ones that Matthew used is found in many other parts of his gospel. In chapter 8, verses 6, 10, and 14, the term is used to describe the defenseless, the abandoned, the abandoned Christians. In chapter 10, verse 42, it refers to the poor and needy preachers of the gospel who are to be heartily welcomed. Though the word brother appears in many places, the syntagma, my brothers, appears in only chapter 12, verse 49, and chapter 28, verse 10, to describe a disciple. In the light of the above analysis, the little brothers of Jesus are members of the community. They are part of us who are abandoned, weak, considered insignificant, and in fact, many times forgotten. More importantly, the little ones are the poor and persecuted preachers of the gospel. For this reason, we retain that the final judgment re-echoes the affirmation of chapter 10, verse 42, which says, and whoever gives one of these little ones a cup of water because he is a disciple, a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. Having now discussed the meaning of our test, the question that arises is, what hermeneutical journey does this text propose for us readers today, for me and for you? In other words, what is the significance of the text for us as Christians? What transformation is required of me, is required of you, and is required of all of us? First, we need to realize that the message of the final judgment is addressed to all humanity and the church in particular. All humans, all humans are reminded that there is salvation after death and entry into the blissful blessedness of the divine depends on love in concrete terms extended to the brethren especially to the less privileged in whom we encounter God himself. As a church and as Christians, the invitation is to recognize that it is not enough to be nominal Christians, but to live the gospel of love and solidarity expressed in the works of mercy. In other words, to embrace the ethics of responsibility. Being a child of Abraham or a disciple of Christ, therefore does not guarantee entry into the kingdom of God. The path of salvation entails a humble listening to the Torah and responsible obedience to a God who has become one of us in order to bring the good news to the afflicted, to proclaim liberty to captives, sight to the blind, to let the oppressed go free, as Luke reminds us in his gospel, chapter 4, verse 18. We are therefore reminded that the love of God and the love and love of neighbor have become one. In the little ones of the brothers, 
we find Jesus himself. And in Jesus, we find God. At the end of our lives, both Christians and non-Christians will be judged based on the love of God and the love of our neighbor. Therefore, the text of the evangelist Matthew has a universal value for both believers and non-believers. And for this reason, the heralds of the gospel are to make the message of love known to the entire world. And I think here lies the mission of the church at Gentis. Two Ghanaian proverbs which readily comes to mind may help us in appropriating the message of the final judgment. The first is this. A good deed is like a big tree that bears fruit. This proverb emphasizes the importance of doing good deeds, which can have a lasting impact on the world at large. Human life in all its dimensions, spiritual, social, political, economic, and religious, as well as non-human creatures are positively impacted by the love towards God and towards neighbor. The second proverb is this. When you help someone climb up a uphill, you yourself will get to the top. This proverb highlights the idea that helping others can also benefit us in the long run. As one responds to the cries of the afflicted and persecuted, he or she begins on the path of salvation. Where I want to arrive, I should help others too to arrive there. In conclusion, the road to the kingdom requires charity solidarity, where the self and the other can experience can experience the countenance of each other in the in of in each other the weakness of the lord that requests embrace of welcome we can witness to god who has chosen the incarnation as a means of radical solidarity with his creatures only by being a prophetic and solidary community only by being a prophetic and solidary community it is for this reason that the fathers of the church repeatedly emphasize in their teaching that you cannot follow christ without recognizing him in the poor gregory nasiansus writes, and I quote, you who are servants of Christ, his brothers and co-heirs, why it is not late, help Christ, feed Christ, welcome Christ, and honor Christ. End of quote. John Chrysostom, for example, reproaches he who honors the sacrament of the altar and ignores the poor. Honors the sacrament of the altar and ignores the poor. The respect accorded the Eucharist should ripple, ripple to reach the sacrament of the brother. He writes, and I quote, do you do you want to honor the body of Christ? Do not allow it to become an object of contempt in his members, namely the poor and deprived of branches to cover themselves. Do not honor him here in church with precious clothing while you abandon him to suffer in the cold in nakedness. The body of Christ on the altar does not need 
overcoats, but pure hearts. He who is outside needs much attention. For this reason, while you decorate the place of worship, do not close your heart to the brother who suffers. In the same vein, Pope Francis indicates that the only road to travel for a rebirth of our communities is to become a church poor for the poor. Thank you and shalom. Thank you. Thank you, uh, George, uh, for your presence, for your intervention. When you help someone up ill, you get to the top yourself. Se tu aiuti qualcuno in salita, anche tu arriverai in cima. Questo può essere davvero il punto conclusivo di questo nostro incontro. Un incontro nel quale, speriamo con eh, piacere e interesse da parte di tutte coloro e di tutti coloro che ci stanno ascoltando, abbiamo cercato di sottolineare come l'agape, l'amore fraterno, diventi il filo conduttore dei tre ambiti dell'azione e dell'esistenza della Chiesa di Gesù Cristo. Catechesi, liturgia, preghiera, culto e carità solidale. Quanto abbiamo potuto ascoltare dalle parole efficaci ed appassionate di Mariana Zossi, Eric Morin e George Olson Bazza, che ringraziamo molto per la loro presenza, eh, costituisce qualcosa di estremamente importante eh, in quella che è la nostra riflessione generale. Eh, ci auguriamo che tutti noi abbiamo compreso come, ancora una volta, la rilevanza essenziale di una vita ricca di fiducia nel Dio del Sinai di Gesù Cristo si articola in modo sempre più fondamentale ed essenziale secondo una precisa logica. Vivere in un modo sempre più intelligente ed intenso l'approfondimento esistenziale della propria fede nella catechesi, nel culto a cominciare dalle celebrazioni che fanno memoria dell'ultima cena e nelle azioni di carità solidale verso gli altri. Nessuno di questi tre ambiti può essere vissuto a prescindere o in scarso rapporto con gli altri due. Le scritture bibliche lo dicono spessissimo dal primo al Nuovo Testamento. Quando? Ogni qualvolta sottolineano quanto lo sviluppo del rapporto dell'essere umano con Dio passi attraverso la coltivazione della propria interiorità nel confronto con l'attenzione d'amore divina verso gli esseri umani un'attenzione d'amore fatta di liberazione dal male e di riconoscenza per il bene ricevuto. Come ciò può avvenire? Facendo notare che ogni persona non è fatta per rispettare anzitutto norme e precetti fini a se stessi, ma per vivere l'amore manifestato da Dio non anzitutto e soltanto a mani giunte e culto, ma utilizzando queste mani bene aperte a favore di chiunque ne abbia bisogno, e cercando nella preghiera le capacità per realizzare queste azioni solidali ad immagine e somiglianza della scelta di Gesù Cristo crocifisso e risorto a vantaggio della vita di Dio. Dalla Bibbia alla vita quotidiana. Questo è il percorso a cui chiama anche la quinta domenica della parola di Dio, in questo inizio di 2024, contraddistinto ancora da guerre sanguinose, da un capo all'altro del pianeta e in particolare nella zona del mondo che ha visto nascere le regioni che in Abramo vedono un capostipite della loro identità. Nel percorso formativo appena evocato, fatto di riletture costanti dei testi scritturistici e della propria esistenza, e questa sera ne abbiamo avuti tre esempi diretti, dai testi in se stessi ai valori che ne derivano, a distanza di molti secoli dalla loro redazione, si gioca, crediamo, una parte fondamentale del futuro della Chiesa di Gesù Cristo e della ragione decisiva della sua esistenza. Questa consapevolezza deve essere sempre più effettiva nel cuore e nella mente di chiunque abbia a cuore l'identità religiosa cristiana e ancora di più l'avvenire felice delle generazioni attuali e future, quali che sia l'età di queste generazioni. 
rimanere nella parola del Dio di Gesù Cristo non è una scelta facile, ma diventa impossibile se non si sa bene di che cosa si tratti, cioè di che cosa parli la parola di Dio contenuta nelle scritture, e se non si sa bene quale sia la rilevanza umanizzante straordinaria di questa parola. Una parola che è affidata agli esseri umani, a cominciare da coloro che si dicono credenti, ebrei e cristiani, perché sia questa parola il punto di riferimento basilare della loro vita che sia oggetto appassionato ed appassionante della loro azione formativa. Catechesi, liturgia e carità solidale, dalla Bibbia alla vita di tutti. Prendiamo sul serio questa prospettiva di azione, dal nord al sud, dall'ovest all'est del nostro pianeta, moltiplicando le occasioni in cui vivere le relazioni tra questi tre ambiti della vita ecclesiale, sapendo che si è chiesa di Gesù Cristo in modo radicale quando ci si confronta con la parola di Dio insieme ad altre persone. E oggi abbiamo opportunità anche formative davvero così numerose da un capo all'altro del nostro pianeta e non condividere questa direttrice di azione, cioè un rapporto continuo e vitale con la parola di Dio contenuta nelle scritture, sarebbe davvero, riconosciamo, irresponsabile sotto troppi punti di vista di carattere religioso e culturale, ma soprattutto ampiamente umano. Ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, Mariana, Eric e George, per la passione, competenza e la determinazione con cui operano da un capo all'altro del nostro pianeta, e ringraziando Jan Stefanov, regista tecnico di questo nostro incontro e segretario generale della Federazione Unica Cattolica, ci diamo appuntamento a una prossima occasione, aiutandoci tutti insieme a vivere questa quinta domenica della parola di Dio nel modo più significativo, appassionato ed entusiasmante possibile. Grazie a tutte e a tutti voi. Muchas gracias.